sono passata a prendere la posta, l'hanno inviata qua per sbaglio. Perché ridi? No, questa te la devo raccontare. Da quando sei andata via al tuo posto ci sta una signora anziana che ascolta tutto il giorno Radio Maria. E tra una sessione e un'altra canta Lady Gaga. Mata, la signora di 70 anni! <ride> esatto, sì. È una cosa raccapricciante. <ride> Ciao Del, rientri a casa per cena? No. Ah, ok. No, no. E... no. Senti, per domani... Scusa un attimo, eh. Dimmi. Ti dicevo, mi raccomando per domani mattina che arriva quel carico di piante importante, c'è da sistemarla, c'è da essere in forza. Sì, ok, tranquillo. Attiva, ok. Va bene. Buona serata. Grazie. Ciao. 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 That gal that made a wreck out of me Oh, the lady, oh, lady, hey, lady Ciao Ciao Prego, accogli Guarda cosa ti ho portato. Grazie. Spero ti piaccia. Qui ci sono i tovaglioli e... Ah, le mani. Ma te te le sei lavate le mani? Non ti preoccupare. Ah, aspetta che ho dimenticato una cosa, eh. Aspetta un attimo. Aspetta. Tada! Tu da quando bevi vino bianco? Beh, in realtà è da un po' che ce l'ho lì. <ride> e praticamente questo mi fa, ma guarda che magia, guarda che magia. Io gli ho guardato le mani e praticamente erano tipo tutte storte, stavo così. Sembra un pelo girato, il regione faceva così. E questo voleva fare pure il batterista, cioè le mani storte voleva fare il batterista, era una cosa terribile, ti giuro. Oh, ma lo sai che mi hanno insegnato una posizione nuova, yoga? Ma dai. È fighissima, la vuoi vedere? Ma fammi vedere. 
Pronto? Uhum. Figo? Figo, eh? Mm-hmm. Adesso la prendo io, però. Mm. Io? Sì. No, dai, dai, veramente, ti prego. Dai, no, forza, no. Dai, quanto ci vuole, dai. No, sì. Vabbè, dai, ci provo, ci provo, aspetta. Eh? Ok. Allora, giù così. Sì, tira sulle gambe. Poi tiro sulle gambe. Vai. Sì, metti le mani sotto, metti le mani sotto. Metti le mani sotto. Ah, okay, Prendo, ma sto a Sì, ma non sei sciolto per niente, però. Eh. Ah, vabbè, ok, allora io, io non so sciolto, io non so sciolto, ma sto a punto per niente. No, 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 non credo. Purtroppo rimarrò qua. Te invece? Di solito sei una che fa molti viaggi. Beh, ci sarebbe l'India. Ah, la famosa India? Beh, sì, per me è sempre stato un viaggio importante. In realtà è un po' che ci penso, è arrivato il momento, credo mm. di sì. Bello. Figo. Beh, sì, è un viaggio spirituale che una volta nella vita vorrei fare. Ci sono tantissimi templi antichi. Pensa che è bello fare yoga lì, dove l'hanno fatto i monaci fondatori di un secolo fa. Mm-hmm. Deve essere molto suggestivo. Cioè, fammi capire, te vorresti fare quelle cose tipo mantra o roba corale, tutti in stile robot, tutti insieme così, tutti robotizzati? Sì. Bello. Wow. E senti... Hai pianificato di andarci da sola o cosa? Beh, in realtà Gianluca già c'è stato, quindi si è offerto di accompagnarmi. Gianluca. E io lo sapevo, cazzo. E io, porca troia, ne ero convinto. Ma sempre sto Gianluca in mezzo alle palle, vero? Eh? Non potevi farne a meno di chiamare sto Gianluca del cazzo, vero? Ma però tranquillo, eh. Lui voleva solo essere gentile. Poi tra noi non c'è mai stato niente, te l'ho detto un sacco di volte, non ci potrà mai essere niente. Scusa, ma tu pensi che io sia veramente così stupido? Guarda che io lo so che tra i due, quello che ha più empatia con te è lui. E vaffanculo, io sto aspettando soltanto il momento che succeda qualcosa, sempre che non è già successa. Ma scusa, eh? che cosa stai insinuando? Che io non ti abbia mai detto la verità? Ti ho sempre detto tutto e ti ho detto la verità. E poi, per favore, cioè, perché devi rovinare questa serata? Va bene, vai, vai, vaffanculo in India, vaffanculo in India. Magari tra un mantra e l'altro, quando t'ha scopata, me lo vieni a dire, eh? Che fai? Scusa, che stai facendo? Ferma, guarda, guarda, di come al solito scappi, guarda, sei sempre la solita, non sei cambiata per niente. Non hai le palle, cazzo, per affrontare la realtà, vero? Ciao! Adè! Ferma, adè! 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 La prossima settimana passeremo a benedire le case di questo quartiere. Ce la trovo? Tu lo sai che queste sono tutte stronzate, vero? Mi scusi? Queste sono tutte stronzate. Tu non entrerai mai a casa mia. Dio non entrerà mai a casa mia. Sta bene lì, dov'è? Nella tua testa. Incapace di vivere senza illusioni metafisiche del cazzo.
tutto bene. Ti sei rivisto con il tuo ex ieri sera, vero? E non è andata bene. So io quello che ti serve. Fa come ti ha insegnato la prima volta, ok? La guardi e le dici no. Adel, ti devo dire una La guardo, le sorrido e le dico Adel, tesoro. bene? Sì. Ah. Quindi lavorate insieme voi? Sì, in realtà l'abbiamo aperto noi questo posto. Quindi capisco anche la posta a casa, il nuovo appartamento. Magari voi vivete anche insieme, vero? Mi spieghi qual è il problema? E se c'è qualcosa che non va, sarei tenuto a saperlo. Senti, per cortesia, te l'ho detto un sacco di volte, siamo solo amici. Ma quante volte te lo devo ripetere? Basta! Senti, vieni per favore che ti devo dire una cosa. Senti, devo finire di lavorare, ho già fatto un sacco di casini. Per favore, no, vieni che no, ti devo, devo dire una cosa. Non hai sentito, no? Ha detto che non vuole venire. Che dovresti rispettare la sua scelta. Non creare altri problemi, eh? Fatemi via.
知らんごいよ、人間って Certo, certo, certo. Io vado a mettermi lì in fondo. Ti aspetto là. Proprio adesso che ho fatto amicizia col terriccio. È simpatico in realtà. Stavo cercando qualcosa a proposito del viaggio in India. Ce ne sono tantissime di associazioni che organizzano questi viaggi spirituali. Mm. Solo che stavo pensando a quale potesse fare a caso mio. Cioè, al caso nostro. E che hai trovato? Un sacco di cose. Mm. No, veramente, le tappe sono tantissime. Pensa che addirittura vanno in un villaggio dove si radunano tutti i pellegrini. Mm. Perché ogni giorno alle 6, tutti i giorni alle 6, tutta la popolazione va su, sulle sponde del Gange. Tutti i giorni? Tutti i giorni. Tutta la popolazione? Sì, perché fanno una specie di rituale dove lanciano tutti i fiori e piante mm. nell'acqua, si le lasciano andare lungo il fiume, accendono anche le candele di sera. Pensa che è spettacolo successivo. Figo. Lì capisci proprio come si uniscono la tradizione e la religione come sia importante per loro. Poi ce ne sono tantissimi di posti da andare a visitare. C'è il Taj Mahal, vabbè, quello lo conoscerai. Posto famosissimo. E lì, proprio nello stesso villaggio dove fanno questo rituale, c'è il Centro Internazionale dello Yoga. Penso siano posti proprio da vedere. Avevo pensato come periodo, inizio estate. Però non so come sei messo tu con gli esami. Quanti te ne mancano da dare ancora? Io li ho finiti gli esami, sto preparando la tesi. Ah, quindi hai finito? Sì. Vabbè, ma come sono andati? Sono stati difficili? Tanti? Avrei preso tutti i 30, capirai? Immagini. Beh, sai... Da quando sei andata via al tuo posto ci sta una signora anziana che ascolta tutto il giorno Radio Maria. E tra una sessione e un'altra canta Lady Gaga. Ma da la signora di 70 anni. Esatto. È una cosa ghiacciante. Ma no, dai, invece è forte. Almeno non è monotona come gli altri anziani. Vabbè. 